মুসলিম টিভি সুস্থ সংস্কৃতির প্রত্যাশায় সম্মানিত মুসলাম আমরা রব্বুল আজাতের আলী শাহের দরবারে লাখ কোটি শুক্রিয়া করছি যে রব্বুল আলমিন আমাদেরকে হাজারে বেদু ব্যস্ততা থেকে আমাদেরকে মুক্তি করে সলা তাদের লক্ষ্যে আল্লাহর ঘরে আমাদেরকে আসার এবং বাসার তৌফিক দিয়েছে এই জন্য আমরা অন্তর অন্তস্থল থেকে মনকে ওঝার করে মন নিগ্রানো ভাষায় আমরা আল্লাহ পাকে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা চাইলেই মানুষ নেক কাজ করতে পারে আর আল্লাহ যদি তৌফিক না দে মানুষ ইচ্ছে করলেও করতে পারে সব তো আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষ তার অধীনে নিজে যেভাবে চলতে চায় তার মনের খায়সাত অনুযায়ী মানুষ চলতে চায় এভাবে যদি সে তার জীবন যাপন করে এভাবে যদি তার মনের অনুসরণ করে আর এরকমভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে মানুষের ঠিকানা জান্নাতে হবে না জাহান নামে জাহান নাম হবে এই জন্য আমি আল্লাহর চাহিদা অনুযায়ী আমার জীবনকে পরিচালনা করতে হবে আমার এই অল্প হায়াতে একটা মানুষ তার হায়াত কতটুকুই পায় ষাট সত্তর বছর এটা তো হলো গড়ায় পঞ্চান্ন বছর ষাট বছর কিন্তু এত লম্বা হায়াত তো মানুষ পায় না আরও কম হায়াত মানুষ পায় এই অল্প হায়াতের জিন্দগিতে মানুষ যদি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের চাহিদা অনুযায়ী মানুষ তার জীবনকে পরিচালনা করতে পারে তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন লম্বা এক হায়াতে লম্বা এক জিন্দগিতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাকে সুখ শান্তিময় এক জীবন দান করবেন সুহান আল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মানুষ এই দুনিয়ার জগতে কিভাবে চলবে এবং মানুষ তার জীবনকে কিভাবে পরিচালনা করবে এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে কোরআনুল করিম দিয়েছেন কোরআনুল করিমে বলে দিয়েছেন যে তোমার হাতকে তুমি কিভাবে ব্যবহার করবা কি বলেন আছে কি না কোরআনে আছে কি না আছে কোরআনুল করিমে বলে দিয়েছেন যে তুমি তোমার চোখকে কোন কাজে ব্যবহার করবা চোখ দ্বারা বেগানা নারী দেখা যাবে কথা বলছেন না কেন দেখা যাবে অশ্লীলতা দেখা যাবে খারাপ জিনিস দেখা যাবে এই বিধানটা কে দিয়েছেন আমি না আল্লাহ আল্লাহ দিয়েছে প্রত্যেকটা জিনিস সে কিভাবে ব্যবহার করবে এই সবগুলোর বিচার কে করেছেন আল্লাহ করেছে মানুষ তার কান দ্বারা কি শুনবে এইটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কে দিয়েছেন আল্লাহ আল্লাহ বলে দিয়েছেন আমি তোমাকে কান দিয়েছি এই জন্য নয় যে তুমি এই কান দ্বারা যা ইচ্ছা তাই শুনবা এরকম নয় এই কান দ্বারা তুমি ভালো জিনিস শুনতে হবে মানুষের সফলতা কোন দিকে মানুষ কোন কাজটা করলে মানুষের সফলতা আসবে এবং কোন কাজটা বর্জন করলে মানুষের সফলতা আসবে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত কে দিয়েছেন কথা বলছেন না কেন কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন মানুষ তার জীবনের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন কোরআন কারিমে বলেন অনেক জিনিস এরকম আছে যে তোমরা এটাকে তোমাদের জন্য কল্যাণকর মনে করো কিন্তু এটাতে কি নাই কল্যাণ মনে করো তুমি একটা আল্লাহর কাছে চাইলে আল্লাহ আমাকে একটা পুত্র সন্তান দান করো কিন্তু এই পুত্র সন্তান দুনিয়াতে জন্ম হওয়ার পরে সে যদি তোমার জন্য কল্যাণকর না হয় 
কি বলেন এই পুত্র সন্তান জন্ম হওয়ার পরে অনেক সময় অকল্যাণকর হয় কি না তাহলে তুমি আল্লাহর কাছে পুত্র সন্তান চাইতে পারো না তুমি চাইতে পারো আল্লাহ আমাকে একটা ন্যাক্কার সন্তান দান করো আমি তোমার কাছে পুত্র সন্তান মেয়ে সন্তান চাই না আমি চাই তোমার কাছে একটা ন্যাক্কার সন্তান ইব্রাহিম সাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন অগু আল্লাহ তুমি আমাকে একটা ন্যাক্কার সন্তান দান করো আল্লাহ দিয়েছেন কিনা ন্যাক্কার সন্তান দিয়েছে সুতরাং মানুষের জীবনে সফলতা কোনটাতে এবং অসফলতা কোন কাজে এটা জীবনে কখনো কোনো দিন মানুষ ডিসিশন নিতে পারবে মানুষের সে আকর সে বিবেক নাই মানুষ তো অতি খুশিতে মানুষ মারা যায় আবার অতি দুঃখে তো মানুষ কি যায় মারা যায় হার হামেশা সুস্থ মানুষ ভুল ডিসিশন নিয়ে থাকে আর অসুস্থ হলে তার কোনো কথাই নাই সুতরাং আল্লাহ আমি আল্লাহ আলমিন মানুষকে দুর্বল বানে পাঠিয়েছি মানুষ তার জীবনের সিদ্ধান্ত সে নিজে নিতে পারবে না কোন কাজে কল্যাণ আছে আর কোন কাজে কল্যাণ নাই কোন কাজে সফলতা আছে আর কোন কাজে সফলতা নাই সেটা ডিসিশন আমি আল্লাহ তোমাদেরকে দিব আমি আজকে আপনাদের সামনে যে সৌরা তেল করেছি আল্লাহ রব্বুল আলমি এই সৌরাতে সফলতার বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন গোটা জগতের মোমেনরা শুনে রাখো তোমাদের সফল কাম কিসের ভিতরে তোমরা জানো তোমরা তো সফল কাম মনে করো টাকার মালিক হওয়া তোমরা সফল কাম মনে করো বাড়ি গাড়ির মালিক হওয়া তোমরা সফল কাম মনে করো ক্ষমতার মালিক হওয়া তোমরা সফলতা মনে করো সুন্দর স্ত্রী পাওয়া তোমরা সফলতা মনে করো দুনিয়ার ধন সম্পদ অর্জিত হওয়া আল্লাহ বলেন না না মোমেনরা না আমি আল্লাহর কাছে এগুলো সফলতার বিষয়ে নেই আল্লাহ বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন সফলতার চাবিকাটি হল নামাজ সফলতার চাবিকাটি কি যে ব্যক্তি তার নামাজকে সুন্দর করলো সে সফল কাম হয়ে গেল আর যার নামাজ সুন্দর করতে পারলো না সে সফল কাম কি বলেন আমাদের চিন্তার সাথে আর আল্লাহর বর্ণনার সাথে পার্থক্য আছে কি না আমরা তো মনে করি সফল কাম মানে হলো বড় টাকা টাকার টাকাকারের মালিক হওয়া সম্মানের মালিক হওয়া ইজ্জতের মালিক হওয়া ক্ষমতার মালিক হওয়া যদি এগুলোর মালিক আমরা হতে পারি মনে করি এই লোকটা খুব বড় সফল কাম হয়ে গেছে যদি দেখি বড় বক্তা তাই বলি হুজুর তো বড় বক্তা বড় সফল কাম আসলে সে কি সফল কাম না অসফল কাম এটা কে জানে আর জোর বলেন কে জানে এই জন্য আল্লাহ আলমিন কোরআন কালিমে বলেন হে জগতের মানুষ কোন কাজে তোমাদের সফলতা আছে কোন মানুষটা আমি আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং মানুষ কোন কাজ করলে আমি আল্লাহকে সে পেয়ে যেতে পারে এগুলো সব আমি আল্লাহ তোমাদেরকে নির্ধারিত করে দিব তোমরা নিজেরা নিজেরা ঠিক করিও না সে সফল কাম সে বড় কামিয়া সে সফলতা অর্জন করেছে না না আমি আল্লাহর কাছে সফলতা কে অর্জন করেছে অন্য জায়গায় আল্লাহ পাকরব বলে আলমিন জাহান নাম থেকে যে নিজেকে বাঁচাইতে পারলো জান্নাতে যে প্রবেশ করলো সে হলো চূড়ান্ত পর্যায়ের সফল কামাল্লাহ সে হলো চূড়ান্ত পর্যায়ের সফল কাম এ আয়াতে আল্লাহ পাকরবুল আলমিন সফল মুমিনের সাতটা গুণ বর্ণনা করছেন কয়টা গুণ আরো জোরে বলেন কয়টা গুণ সাতটা গুণ আল্লাহ তালা এখানে বর্ণনা করছেন যার ভিতরে এই সাতটা গুণ থাকে আল্লাহ বলেন সে হলো আসল সফল কা রসুল করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যখন আরবে দেওয়াত্ত শুরু করলেন তখন কিছু লোক মুসলমান হলেন 
আরবরা নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিলেন তখন আরবরা মস্কারি করত বিলালকে ডাক দিয়ে বলেন বিলাল মোহাম্মদ বলেছে কালিমা পড়লে সফলতা অর্জন করব ইজ্জতের জিন্দগি পাইবা বেলাল কোথায় তোমার ইজ্জতের জিন্দগি তুমি তো কালিমা পড়লা কিন্তু তোমার উপর তো বেজ্যতির জিন্দগি আরো বেড়ে গেল নির্যাতনের স্ত্রী রুলাল চালু হয়ে গেল তোমাকে গোলাম হিসাব তুমি তো আগে গোলাম ছিলে এখনো গোলাম তুমি কোথায় সফলতা অর্জন করলা বেলাল বলে নারে দুনিয়ার বেইমান কা ফেররা আসলে সফলতা কি জিনিস তোমরা জানো না সফলতা হলো আল্লাহ বলেছেন সফলতা হলো এই কাজগুলো যার ভিতরে আসবে সে হলো সফল কা দুনিয়ার জগতে অসুস্থ হওয়া দুনিয়ার জগতে মানুষ নিচে থাকা দুনিয়ার জগতে অর্থ করে মালিক না হওয়া এগুলা সফলতা নয় এগুলা সফলতা হওয়া না হওয়ার কোনো চাবিকাটি নয় সফলতা হওয়ার মূল জিনিস হলো যার ভিতরে ষাটটি গুণ থাকবে সে হলো চৌরন্ত পর্যায়ের সফল তাহলে আমরা ষাটটি গুণ নিব তো ইনশাআল্লাহ আরো জোরে বলে নিব তো ইনশাআল্লাহ প্রত্যেকটা জমাতে এক একটা গুণের আলোচনা করব মনে থাকবে তো এক একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে শেষ হবে না তারপরে আমি চেষ্টা করব সাধু কিছু কিছু আপনাদেরকে টাচ দিতে প্রথম নম্বর সফল কামকে আল্লাহর কাছে কার কাছে আওয়াজ দেবেন কার কাছে দুনিয়ার মানুষের কাছে না কার কাছে আল্লাহর কাছে প্রথম নম্বর সফল কামকে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ দিনা যারা হোম ফে সলাতিহি যারা তাদের নামাজে খাসি হন বিনয় হয় নম্র হয় আল্লাহ আকবর বলা যারা নামাজে বিনয় হয় নম্র হয় বদ্র হয় বদ্রতার সাথে নামাজ পড়ে বিনয়ের সাথে নামাজ পড়ে আল্লাহর দরবারে কিভাবে সে দা হবে তার দেরারুটা কেমন হবে তার রুকুটা কেমন হবে তার সিজদাটা কেমন হবে রুকু সিজদা যদি সুন্দর হয় আল্লাহর দরবারে তার নামাজ কবল হবে এই জন্য বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন ও আমার সাহাবারা তোমরা জানো নিকৃষ্টতম চুর কে সাহাবায় কেরাম বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ যে অপরের মাল বক্ষণ করে সে হলো চোর বিশ্বনবী বলেন না 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 সে তো চোর না নিকৃষ্টতম বড় চোর হলো বড় খারাপ চোর হলো যে নামাজের ভিতরে চুরি করে যে নামাজে চুরি করে সে হলো সবচাইতে বড় নিকৃষ্টতম চোর এখন আপনি বুকে হাত দেয় দেখেন আমরা সুর কি না আমি আপনাদেরকেও বলছি যেমন আমি আমাকে বলতেছি আমাদের নামাজগুলো কেমন হয় কত দ্রুত নামাজ করি ইমাম সাহেব কোনো পাশে কোনো আলেম থাকলে দুই রাখাত নামাজ পড়তে পড়তে আমাদের নামাজ কি হয়ে যায় শেষ হয়ে যায় এখন এই বিষয়টা নিজেকে নিজে চিন্তা করলেই বুঝে আসে যে আমি আসলে কেমন চোর আমি তো হলে নামাজ চোর সে তাবলিক করে এ কাজ করে এমুকে নামাজ পড়ে এরকম করে আর এই সে তো এইরকম করে সুদ খায় ঘুষ খায় তুমি তো নামাজের ভিতরে চুরি করতেছো ঠিক কিনা ভার তুমি তো নামাজ আর একজনকে চুর বলে লাভ কি তুমি তো বড় চুর এই জন্য নামাজকে সুন্দর করে তো হবে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ছিলেন রহমাতুল্লি আলমী উনি কখনো কাহারোর ব্যাপারে বদ্দোয়া দিয়েছেন আরো জোরে বলেন দিয়েছেন কিন্তু বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন মরু বিশ্বনবী বলেন তোমরা তোমাদের বাচ্চাদেরকে নামাজের হুকুম করো যখন তাদের সাত বছর হয় তাদেরকে তোমরা প্রহার করো যখন তাদের দশ বছর হয় যদি তারা নামাজ না পড়ে যদি সলা তাদের না করে তাহলে তোমরা তাদেরকে প্রহার করো তাহলে এই বাদুকটা কত কঠিন আজকে তো নামাজের জন্য সন্তানদেরকে আমরা বলিও না মুখ থেকে একবার জবান থেকে বের করে বলিও না বাচ্চা নামাজ অথচ নামাজের বিধান বড় কঠিন বিধান এই জন্য আল্লাহ আল্লাহ বলেন মোমেনরা সফল কাম হয়ে গেল যাদের ভিতরে সাতটি গুণ থাকবে এর মাঝে এক নম্বর গুণ হলো যারা তাদের নামাজে বিনয় হয় বিনয় হয় নামাজটা সুন্দরভাবে পড়ে 
আমি হুজুর একটু দাঁড়ান আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখাই আচ্ছা আপনারা বলেন এই যে হুজুর একটা দাঁড়ায় আপনার সাথে নামাজটা একটু দেখান ওনাদেরকে এদিকে ফিরেন নামাজ কিভাবে দাঁড়াইতে হয় দেখেন হ্যাঁ এই যে হুজুর এভাবে দাঁড়াইছে লক্ষ্য করছেন আপনারা কথাটা কি বুঝতে পারছেন নামাজের ভিতরে দাঁড়াবেন এখন আপনি বলেন নামাজে হাতটা এভাবে বাঁধলে বিনয় হয় না এভাবে বাঁধলে বেশি বিনয় হয় কম তো দেখি বলেন না কেন বাঁধেন হাত বাঁধেন অবশ্যই আপনি দেখবেন কাঠগোড়াতে দাঁড়ালে যখন আপনি কাঠগোড়াতে যাবেন মানুষ কি এইভাবে দাঁড়ায় থাকে না এভাবে কথা বলছেন না কেন কোনভাবে এইভাবে দাঁড়ায় থাকে এখন দেখবেন কিছু লোক আছে এরকম আসলে এইরকম দাঁড়ানো কোনো আদিসের ভিতরে নাই হ্যাঁ এরকম ধরতে পারে কথাটা বুঝতে পারছে কিন্তু অনেকে ধরে কিভাবে এই যে এটা কি বিনয় না অগ্রতা এটা অগ্রতা এটা বিনয় নয় এটা হলো অগ্রতা আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক এখানে বলেন আল্লাহ দিন হোম ফি সলাতিম হাসন যারা তাদের নামাজে বিনয় হয় নম্র হয় নম্রতার সাথে নামাজ পড়ে আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন করি এই রকম ভাবে নামাজ পড়লে সেটাতে নম্রতা আসে না এরকম ভাবে এরকম ভাবে আপনি আরবের একটা ইমামকে আপনি দেখাইতে পারবেন না যারা এরকম ভাবে নিয়ত করে অথবা এরকম ভাবে করে দেখবেন যত ইমাম আছে আরবে তারা সকলেই যখন নামাজ পড়ে আপনারা লক্ষ্য করবেন দেখবেন তারা এরকম ভাবে হাত বাঁধে নাবির নিচেও না নাবির উপর আর বুকের উপরেও না মাঝখানে কোনখানে মাঝখানে আচ্ছা আরেকটা আপনাকে প্রশ্ন করি একটা মানুষ সোজা হয়ে লুকুতে যাবে লুকু থেকে সিজদায় যাবে সিজদায় কি আপুর হয়ে পড়লে ভালো লাগে নাকি আসতে আমরা যেভাবে রানি বিনয় কোনটাতে দেখান আপুর হয়ে কিভাবে পড়া এইভাবে ধুম করে পড়ে যাওয়া এটাতে নম্রতা বেশি নাকি সুন্দরভাবে আস্তে আস্তে যাওয়া বলেন না কেন আস্তে যাওয়া তাল্লা বলছেন সফল কাম কারাম যারা তাদের নামাজে নম্র হয় নম্র তো সাথে নামাজ আচ্ছা দাঁড়ান হুজুর একটু দাঁড়ান আচ্ছা পা এরকম ছড়ায় দাঁড়াইলে বেশি নম্র তো নাকি সুন্দর ভাবে দাঁড়ানো দুনিয়ার কোন রাজা বাদশার কাছে মানুষ এরকম ভাবে যদি ছড়াইয়ে দাঁড়ায় তাকে কি করবে আদর করবে না পিটনি দিবে পাগলের পাগল আছে এরকম দাঁড়ানো হয় না সুন্দর করে দাঁড়াও বলবে কি না বলেন না কেন আপনি যদি কোনো টিচারের সামনে এরকম ভাবে দুটো পা ছড়ায় দাঁড়ান আপনার টিচারও আপনার সাথে রাগ করবে আপনি কিভাবে দাঁড়াবেন সেটা আপনি বোঝেন না যারা তাদের নামাজে নম্র হয় ভদ্র হয় নম্রতা ভদ্রতা কিভাবে আসে কিছুক্ষণ পর পরে এরকম করলেন আমার সুন্দর হয় হ্যাঁ যদি এরকম করে সুন্দরভাবে করো আমি বলি না তুমি করো না এক কথা আমার বলার প্রয়োজন নাই হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত আছে তুমি করো কিন্তু ভদ্রতার সহিত করো মাথায় টুপি নেই কিছু নেই কিছুক্ষণ পরে পরে খালি হাত নাড়াও হাত নাড়াও এটা কি নামাজে নম্রতা হইল না নামাজ কিনে খেল তামাশা হইল আরো জোরে বলেন কি হইল আল্লাহ বলেন নামাজে নম্রতা তৈরি করার জন্য এখন এবং আত্মে তো বসার পরে আঙ্গুলটা এরকম নাড়া আচ্ছা এই পুরা মুসল্লিরা যদি এখানে বসে আর আঙ্গুল যদি এরকম নাড়াইতে থাকে তাহলে এটা একটা খেলার ঘরে বলো হ্যাঁ আরে আমি কাউকে উদ্দেশ্যমূলক বলছি না বাস্তব জিনিসটা দেখাচ্ছি আপনি দেখেন নর্মালভাবে দেখেন এখানে মুসলিমরা বসছে বসার পরে বসার হয় বসে বসে দেখেন বসার পরে এখানে যদি আঙ্গুলটা এরকম এরকম নাড়াইতে থাকে আর এই পুরা মসজিদে যদি সবাই এরকম আঙ্গুল নাড়াইতে থাকে তো এটা তো একটা খেলার মঞ্চ পয়দা হবে মানুষের দৃষ্টি আরেক দিকে যাবে অথচ আল্লাহ পাকর বোল আলম কোরআনুল করিমে বলেন এমন কোন কাজ করা যাবে না যে কাজে যে কাজে নম্রতা বক্রতা নষ্ট হয়ে যায় এই কাজ আল্লাহ পছন্দ করেন না উগ্রতা আল্লাহ পছন্দ করেন না আল্লাহ প্রবুল আলমিন রহমানের বন্দার ঘোষণা করেছেন সফল কামবান্দার বলেন যারা মমিন হবে তারা অযথা কথা বলবে না ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ির জিনিস নয় এগুলো নিয়ে অগ্রতার দ্বারা ইসলাম কায়ম হবে না এগুলো তো হলো উগ্রতা 
নামাজের ভিতরে সুন্দরভাবে আপনি যাবেন দাঁড়ানো থেকে সিজদায় যাবেন নম্রতার সাথে ভদ্রতার সাথে আপনি তানা করে ধুম করে আপনি পারেন এমন ভাবে পড়েন যে পাশে যদি কোনো কিছু থাকে তাহলে হে উপরে ধরে আপনি দাঁড়াবেন সোজা হয় কিন্তু আপনি এমন ভাবে দাঁড়াচ্ছেন এত একটা মানে ফুটবল খেলার মাঠে না দেখেন না গলি ফুটবল খেলে যে গলি দেখছেন দুই পা সরাই এরকম ভাবে দাঁড়ায় থাকে যদি কখন কোন সময় গল দেয়া দেয় তো মসজিদ তো ফুটবল খেলার মাঠ না মসজিদ হলো আল্লাহ ইবাদতের জায়গা এখানে নম্রতার সাথে ভদ্রতার সাথে আপনি নামাজ করেন দুঃখ লাগে এগুলো হাত কিভাবে উঠাবে আপনি হাতটা বাঁকা করার সাথে সাথে যে পরিমাণ উঠবে এই পরিমাণ অথবা শাহমাতুন মানে কানের লতি পর্যন্ত এই পরিমাণ অথবা উজনাই কান পর্যন্ত কথার কি বুঝাইতে পারছি তিনটার যে কোনো একটা পদ্ধতি গ্রহণ করছি এইরকম এরকম করা सकले जी सुंदर भाव एक সুন্দর না কিন্তু আপনি এত জুড়ে নামাজের ভিতরে আমি বললেন চিৎকার দিয়ে মানুষের মনটা কি স্থির থাকলো না এদিক সেদিক চলে গেল চলে গেল কি হইল তাই আল্লাহ বলছেন নামাজের ভিতরে নম্রতা অবলম্বন করো তারা সফল কাম যারা নামাজে নম্রতা অবলম্বন করে এখন কেউ যদি বলে নামাজ এইভাবে নামাজ পড়ে এরা কুত্তার নামাজ কোহানা ফিরা যে এরকম ভাবে নামাজ পড়ে এরা কুত্তার নামাজ পড়ে না উজুবিলে বলতেন না আপনারা এই গালি গালাস তো আমরাও দিতে পারি গালি গালাস তো আরো পতিত এরও দিতে পারে গাড়ি গালাস রাস্তার ছেলেরও দিতে পারে গাড়ি গালাস তো যারা হকার তারা আরো বেশি দিতে পারে ঠিক কেন ধর্ম নিয়ে কেন গালি গালাস এগুলো কেন করেন আপনি আপনার মন চাইছে আপনি করেন সেভাবে আপনার যদি ইচ্ছে হয় আপনি বুকের উপরে হাত বাঁধেন আমি কম কম পক্ষে নিষেধ করি না কেহই নিষেধ করে না আপনাকে অনেকে আছে হাত ছেড়েও নামাজ করে সমস্যা আছে আরে কথা বলে না সমস্যা আছে নামাজ হবে না নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু এই নিয়ে মসজিদের বাঘাবাগি কেন এই নিয়ে মারামারি কেন এই জন্য মুসলমান ভাইয়ের আমার আল্লাহ সফলতার দ্বিতীয় নম্বর গুণ বর্ণনা করেন আল্লাহ আল্লাহ বলেন সফল কাম হলো তারা কে বলছেন কথা আরো জোরে বলেন কে বলছেন আমার কথাগুলো বুঝতেছে তো আল্লাহ বলেন সফল কাম হলো তারা নামাজে কোনো তারা হরা নাই রুকুর আগে সিজদা সিজদার আগে রুকু রুকু থেকে মাথা উঠানোর আগে আবার সিজদাই চলে যায় দুই সিজদার মাস কেনে সোজা হয়ে না বসি আর এক সিজদাই চলে যায় এগুলো হলো তারা হুরার নামা আর এই নামাজ আল্লাহর দরবারে কবল হয় এই জন্য বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যাদের নামাজ সুন্দর হয় না নামাজ সুন্দরভাবে আদায় হয় না নামাজ আল্লাহর কাছে দোয়া করে হবো আল্লাহ সলাত আল্লাহর কাছে দোয়া করে হবো আল্লাহ এই বান্দা আমাকে নিয়ে যে এরকম ভাবে খেল তামাশা করেছে সে যেরকম ভাবে নামাজ চুরি করেছে নামাজকে ধ্বংস করে দিয়েছে ও আল্লাহ আমিও দোয়া করি আল্লাহ তুমি তাকেও ধ্বংস করে দা আর যার নামাজ সুন্দর হয় ওই নামাজ আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে ও আল্লাহ সে যেরকম ভাবে আমাকে হিফাজত করেছে আমি তোমার কাছে ফরিয়াদ করি তুমি তাকে হিফাজত করো আল্লাহ আকবর বলে আল্লাহ 
নামাজটা নামাজের মতো করব এক মিনিট বাড়াই দিলে আপনার নামাজটা সুন্দর হয়ে যায় আপনি রুকু থেকে দাঁড়াইলেন পড়লেন রব্বানাকাল হামদান কাসিরান তৈবান মুবারকান ফিহি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সালাতে দাঁড়িয়েছেন নামাজ পড়তেছেন এক সাহাবা দৌড়ে এসেছেন উনি আসেন নবীকে রুকু অবস্থায় পেলেন সে সাথে সাথে রুকুতে চলে গেল বিশ্বনবী রুকু থেকে তার মাথাকে উঁচু করলেন সে নবীর সাথে মাথাকে উঁচু করল সাথে সাথে সে যেহেতু দৌড়ে এসেছে তার আওয়াজটা বড় হয়ে গেল সাথে সাথে সে পড়া শুরু করলো আল্লাহ পাকুল আলমিন নবী কেমন একটা মহাজেজা দিয়েছিলেন বিশ্বনবী সামনে যেরকম ভাবে দেখতেন পিছন দিয়েও দেখতেন আল্লাহ এটা হলো নবীর মহাজেজা নবী সামনে দিয়ে দু চোখ দিয়ে যেরকম দেখতেন পিছন দিয়ে নবী দেখতে নবী সমাজ শেষে জিজ্ঞাস করলেন মানের মতো কাললেন কে কথা বলেছে এই শব্দগুলো কে পড়েছে সাহাবা ভয়ে বলতেছে না না জানে কি বিচার হয়ে যায় বেশি নবী বলেন না না যে এই শব্দগুলো পড়েছে আল্লাহ পাকরবুল আলমিন বারো জন ফেরেস্তা দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছেন আর এই বারো জন ফেরেস্তা তারা একে অপরে প্রতিযোগিতা শুরু করেছে এই কথাগুলো কে তাড়াতাড়ি আল্লাহর দরবারে পৌঁছে দিবে এই জন্য আমরা পর্বত শব্দগুলো আবার তাফসিরের কিতাবে এবং মুসলিম শরীফে হাদিস আছে রব্বানা লাকাল হামদ পড়তে পারবেন রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ পড়তে পারবেন অথবা রব্বানা আমি আপনাদেরকে একটা ঘটনা শোনাই ঘটনা শোনানোর পরে আপনার আরো স্পষ্ট হবেন এক উস্তাদ ছিলেন উস্তাদের নাম হলো হাতি মিনিল আসাম আরেকজন ছাত্র এক ছাত্র ছিলেন ওনার নাম ছিলেন আইসাম বিন আইসুফ আমি আপনার কাছে এসেছি নামাজ শিক্ষা করার জন্য সুহান আমরা আজ পর্যন্ত এই ষাট বছর জীবনে কোনোদিন গেছি কিনা যে হুজুর আমার নামাজটা শিক্ষা দেন আমরা তো নিজেই শিক্ষা স্যার হোটেলে বসে বসে তো আমরা নিজেরাই মুলামা একারামের যত বদনাম আছে যা আছে সব আমরা নিজেরাই করতে পারি আবার উস্তাদ কিসে ঠিক কিনা ভাড়া ধর্ম শিক্ষা নেওয়া জ্ঞান শিক্ষা করা দিন শিক্ষা করার আগ্রহ আমাদের কাছে না অমরে ফারুক রাদি আল্লাহ মসজিদে নববীতে বসা এমন থেকে এক সাহাবে এসেছে ফারুক আজম জিজ্ঞেস করলেন তুমি কেন এসেছ ফারুক আজমকে বলেন হুগন অগো সাইদিনা অমর আমি সুদূর ইয়ামান থেকে এসেছি বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম কীভাবে আত্মহেত পড়তেন কীভাবে দরুদ শরীফ পড়তেন সে আত্মহেত এবং দরুদ শরীফ শিক্ষা করার জন্য আল্লাহ বলতেন না কোথায় থেকে এসেছেন ইয়ামান থেকে এসেছেন সাইদিনা অমরে ফারুক রদি আল্লাহ তালানু চোখের পানি ঝর ঝর করে ছেড়ে দিলেন সাইদিন অমর বলেন শোনো তোমাকে আমি আত্মে তো শিক্ষা দেওয়ার আগে আমি একটা হাদি শোনাই তুমি যে রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করেছো এলিম অর্জন করার জন্য যে পাথরের উপর দিয়ে অতিক্রম করেছো যে গাছতলা দিয়ে তুমি অতিক্রম করেছো কেমতের ময়দানে সবগুলো তোমার পক্ষে আল্লাহর দরবারে সাক্ষী দিবে এলিম অর্জন করার জন্য তুমি বের হয়েছো কিন্তু আমাদের ভিতরে আগ্রহ নাই উস্তাদের কাছে গেছে ওস্তাদের নাম কি হাতে মিনুল আসাম আসামের কাছে গেছে শিক্ষা করার জন্য নামাজ শিক্ষা করা ওস্তাদের নাম আসাম আসাম মন শব্দের অর্থ হলো যে কানে শুনে না বদির কে বলা এটার একটা ঘটনা আছে বলবো ঘটনাটা হলো এই ওস্তাদের কাছে একবার এক মহিলা এসছেন মাস আলা জিজ্ঞাসা করতে কি জিজ্ঞেস করতে মাস আলা মাস আলা জিজ্ঞেস করতে আসার পরে মহিলার বাতাস চলে এসেছে কি চলে এসেছে বাতাস বাতাস বুঝছেন তো পিছনে রাস্তা সে বাতাস ছেড়ে দিচ্ছে এখন একটা নারীর জন্য এটা কেমন লাগে ভালো না খারাপ এবং নারী লজ্জা পাবে না এটা তো নারীর জন্য একটা দূষণীয় হয়ে যায় কারণ নারীরা বেশি লজ্জা পাবে এখন 
ওই যে হাতে মনে চিন্তা করলেন যে আমি যদি এই আওয়াজটা শুনে ফেলেছি এই জিনিসটা বুঝতে পারে নারীটা তাহলে সে লজ্জা পাবে এখন নারী যখন মাসালা জিজ্ঞেস করতেছেন পর্দার আড়াল থেকে তো উনি বলতেছেন একটু জুড়ে বলে তো বলতেছে ওই জোর আমি এই মাসালা জিজ্ঞেস করতে বলতে আর একটু জুড়ে বলে তিনবার বলার পর বলছে একটু জোরে বলে বলছে আমি কানে কম শুনি তো আপনি আর একটু জোরে বলে এ কথা বলার পরে মহিলা স্বস্তি পেয়েছে মহিলা বুঝতে পেরেছে যে আমার যে একটা কাজ হয়েছে যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল না সেই জিনিসটা মনে হয় উনি কানে কি করেন না শুনে মহিলা তখন থেকে তাকে আসাম বললা শুরু করলেন মানে বদি সারা পৃথিবীতে তার নাম প্রসিদ্ধ হয়েছেন হাত ইমিনুল আসাম একটা নারীর ইজ্জত বাঁচানোর জন্য একটা নারীর সম্মান বাঁচানোর জন্য নিজেকে বদির বানালেন আল্লাহ এরাই হলো মমে কোন মানুষের ইজ্জত উপর আঘাত করে না আমরা তো মানুষের ইজ্জত বাঁচা বোধের কথা ইজ্জত কি করে দেয় আরো পানসার করে দেয় সুযোগ পাইলেই ওখানে ঢুকায় দেয় তার ইজ্জত কিভাবে নষ্ট করা যায় একটা মমে কখনো অপরে ইজ্জত নষ্ট করতে পারে নিকৃষ্ট তোমার সুদ হলো অপরে ইজ্জত নষ্ট করা আর সে বদির হয়ে গেলেন আরেকজনের কে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে তাদের মতো হওয়া তৌফিক দান করো এসাম ইবনে ইউসুফ ওস্তাদের কাছে গিয়ে বলেন হাতিমুল আসামের কাছে গিয়ে বলেন কেউসাল্লি অগো ওস্তাদ আপনি কিভাবে নামাজ পড়েন আপনি আমাকে নামাজ শিক্ষা দেন আমি আপনার কাছে এসেছি নামাজ শিক্ষা নেওয়ার জন্য সলাত আপনি কিভাবে আদায় করেন আমাকে আপনি নামাজ শিক্ষা দেন উনি বললেন দেখো নামাজ শুরু করার আগে আমি অনেকগুলো কাজ করি কি কি কাজ করেন আপনি আমাকে শোনা ছাত্র প্রশ্ন করলেন ওস্তাদ আপনি কিভাবে সলাত আদায় করেন আপনি আমাকে শোনা উনি বলেন দেখালা ওক্তু সালা যখন নামাজের সময় হয়ে যায় যখন নামাজের সময় প্রবেশ করে কমতু আমি তখন দাঁড়ে যাই আমি দাঁড়ানোর পরে ফাতা আজ ফাতা আজ যাও উজু আন জাহিরান ওয়া উজু আন বাস্তাদ বলে নামাজের সময় হয় রে আমি দাঁড়াই দাঁড়ানোর পরে আমি দুই ধরনের উজু করি কই ধরনের উজু আর উজু বলেন কই ধরনের উজু দুই ধরনের উজু আন জাহিরান नाम জাহির অঙ্গ মনে হলো প্রকাশ্য অঙ্গ অর্থাৎ হাত পা মুখ গুলো এগুলো দলে নেকি আছে কি না কথা বলছেন না কেন নেকি আছে কি না বিশ্বনবী সাল্লাম আবু দাউদের শরীফের হাতি বিশ্বনবী বলেন কোন বন্ধা যখন নামাজের জন্য নিয়োগ করে দাঁড়ে যায় আর যখন সে উজু করে যখন দুটো হাত দৌত করে কবজি পর্যন্ত এই দুটো হাত যারা যত গুণাগুলো হয় পানির সাথে সাথে এই গুণাগুলো জ্বরে পড়ে যায় যখন সে কুড়ি করেন যখন সে মুখে পানি নেন কুড়ি করার সাথে সাথে জবান দ্বারা যতগুলো গুণা হয় আল্লাহ প্রকুল আলমে সকল গুণাগুলো বের করে দেন এমনি ভাবে যখন নাকে পানি দে নাক দিয়ে যত গুণাগুলো হয় সকল গুণাগুলো ঝরে পড়ে যায় যখন মুখ দৌত করে মুখের মধ্যে যত গুণাগুলো আছে সকল গুণাগুলো দৌত হয়ে পড়ে যায় হাত যখন দৌত করে হাতের গুণা পড়ে যায় মাথা মাসা করলে মাতার দ্বারা চিন্তার দ্বারা যত গুণাগুলো হয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সকল গুণা থেকে তাকে পবিত্র করে দে যখন সে পা দৌত করে তখন পায়ের গুণাগুলো ঝরে পড়ে যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কত সুন্দর ব্যবস্থা আমাদেরকে করে দিয়েছেন গুণা মাফের জন্য বান্দা যখন হাদিসের ভিতরে আছে ওজো কমপ্লিট করে ওজো শেষ করে যখন নাসমানের দিকে তাকে দোয়া পড়ে আসাদু আল্লাহ আসাদু আন্না মোহাম্মদ আবদুহ রসুল যখন এই দোয়া পড়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ফতিহাত লাহুম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আবু আবুল জান্না জান্নাতের সাতটা দরজা তার জন্য খুলে দেয় 
কামতের সূচনা দুনিয়ার সূচনা লগ্ন থেকে আদ্যদ্যবধি অর্থাৎ কামত পর্যন্ত অসংখ্য নবীরা চলে এসেছেন আর প্রত্যেকটা নবীরা চুলের অসংখ্য উম্মত এসেছেন অনেক অনেক উম্মত কেমতের ময়দানে দাঁড়িয়ে যাবে আপনি আপনার উম্মতদেরকে কিভাবে চিনবেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমার সাহাবারা অসংখ্য ঘোড়া কালো ঘোড়ার মাঝে যদি একটা সাদা ঘোড়াকে ছেড়ে দেওয়া হয় ওই ঘোড়াকে চেনা যাবে কিনা চেনা যাবে কিনা জোরে বলেন কিনা যাবে যাবে বিশ্বনবী বলেন ঘোড়ান মুহাজ্জালিনা আমার ওই সমস্ত উম্মতকে আমি খুঁজে খুঁজে বের করবে তাদেরকে আমি জান্নাতে পৌঁছে দিব তারা জান্নাতে পৌঁছে যাবে যারা দুনিয়ার মাঝে উজু করেছিল প্রত্যেক সলাদ আদায়ের আগে তারা উজু করেছিল উজুর অঙ্গগুলো কেমতের ময়দানে ঝলমল করতে থাকবে ঝলমল করতে থাকবে আমি নবি তাদেরকে ডেকে ডেকে নিয়ে তাদের জন্য সুপারিশ করে আমি তাদেরকে জান্নাতে পৌঁছে দিব যখন নামাজের হুকুম এসেছে আমরা যত খুশি হয়েছি এত খুশি কোনো কিছুতে হয় নাই কারণ নামাজ হলো এমন একটা বিধান এই বিধান দ্বারা মানুষ আল্লাহ থেকে নেওয়া শিখতে পারে নামাজ আসার পরে সাহাবে কেমন খুশি হয়ে গেল এই জন্য পীর সাহেব বলেন উস্তাদ বলেন ইজা দেখালাতি ওয়াক্ত সালাদ যখন নামাজের সময় হয়ে যায় কন্তু আমি দাঁড়ায় যায় ফাতা আজা উজুহান জাহিরান উজুহান বাতিনা আমি দুই ধরনের উজু করি একটা হলো উজু এ জাহিরি আরেকটা হলো উজু এ বাতিনি জাহিরি উজু হলো আমার অঙ্গ পতঙ্গগুলো সুন্দরভাবে দৌত করি আর বাতিনি উজু হলো আমি আমার অন্তরকে সাতটা জিনিস থেকে আমি মুক্ত করি কয়টা জিনিস সাতটা জিনিস থেকে আমি আমার অন্তরকে পবিত্র করি দুনিয়ার লোক থেকে আমি আমার অন্তরকে পবিত্র করি কারণ নামাজে দাঁড়াইলে দুনিয়ার লোক নিয়ে নামাজে দাঁড়াইলে নামাজ আল্লাহ দরবারে পৌঁছবে আরো যদি মানে পৌঁছবে আল্লাহ ইবনে শাহাব রহমতুল্লাহ আলাই এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে উনি আরো বলেন এক আল্লাহর বান্দা নামাজে দাঁড়াইলেন নামাজে দাঁড়ায় নামাজ আদায় করা শুরু করলেন যখন ইয়া কেন আবুদ ইয়া কেন স্থায়ী পৌঁছে গেলেন ইয়া কেন আবুদ অর্থ হলো আল্লাহ আমি তোমার কাছে সাহায্য চাই এবং তোমার ইবাদত করি আসমান থেকে কে যেন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ দিয়ে বলল না 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 তুমি আল্লাহর ইবাদত করো না তার কাছে সাহায্য চাও না ওই আল্লাহর বান্দা নামাজ ছেড়ে দিল তুমি তো মালের ইবাদত করো সকল মাল সে দান সৎকার করে দিল আবার যখন নামাজে দাঁড়িয়ে গেল ইয়া কেন আবুদু ও ইয়া কেন স্থায়ী যখন পৌঁছে গেল অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো না 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 তুমি আল্লাহর জন্য ইবাদত করো না আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও না তুমি তো দুনিয়ার ক্ষমতাশীল মানুষের কাছে চাও সে সকল মানুষ থেকে আলাদা হয়ে গেল হয়ে গিয়ে আবার নামাজে দাঁড়ায় গেল নামাজে দাঁড়ায় পরে যখন আবার এই আয়াত পড়লাম আবার অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো না না তুমি আল্লাহ ইবাদত করো না তুমি একমাত্র আল্লাহকে পাওয়ার জন্য করো না আল্লাহর কাছে চাও না তুমি তো তোমার বাল বাচ্চা স্ত্রী ছেলে সন্তান তাদের ভালোবাসাই সবসময় মগ্ন থাকো সাথে সাথে সে নামাজ শেষ করলো তাদের দিকে আলাদা হয়ে গেল সব কিছু থেকে যখন অন্তরকে পরিষ্কার করে ফেললো পবিত্র করে ফেললো যখন নামাজে দাঁড়ায় গেল নামাজে দাঁড়ায় যখন পড়লো সাথে সাথে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো সাদা কথা সাদা কথা তুমি সত্য কথা বলেছ আল্লাহ প্রবুল আলমিন তোমার নামাজকে কবল করে ফেলেছে এই জন্য উস্তাদ বলেন আমি যখন নামাজের সময় হয়ে যায় আমি দুই ধরনের উজু করি এক নম্বর উজু হলো জাহিরি উজু যা বার্জিক দৃষ্টির দৃষ্টিতে অঙ্গ পতঙ্গ করো দৌত অঙ্গগুলো দৌত করে দ্বিতীয় নম্বর হলো বা তিনি উজু বা তিনি উজু হলো আমার অন্তর থেকে দুনিয়ার মহব্বতকে বের করে দেয় হব্ব দুনিয়া দুনিয়ার অন্তর মহম্মদ ভালোবাসা সবগুলো বের করে দেয় অন্তর থেকে হব্বুল মাল মালের মহাব্বত থেকে অন্তরকে পরিষ্কার করি রিয়াসত থেকে অহংকার থেকে অহংকার থেকে আমি আমার অন্তরকে পবিত্র করি হিংসা থেকে আমি আমার অন্তরকে পবিত্র করি মানুষের খারাপি থেকে আমি আমার অন্তরকে পবিত্র করি এই সবগুলো থেকে যত খারাপি আছে কি বলছি কায়াত সকল ধরনের খারাপি থেকে 
আমি আমার অন্তরকে পবিত্র করে যখন আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াই তখন আমি মনে মনে ভাবি আমার আল্লাহ আমার সামনে আছে বিশ্বনবী বলেন তুমি এমন ভাবে ইবাদত করো যেমন আল্লাহ তোমাকে দেখছে যদি তুমি মনে করো আল্লাহ তোমাকে না দেখে তাহলে মনে করো তুমি অবশ্যই আল্লাহকে দেখছো অর্থাৎ আল্লাহ তোমার সামনে আছে এরকম তুমি অবশ্যই মনে করবা আর উস্তাদ বলেন শুধু তাই নয় আমি আরো কি মনে করি জানো আমি যখন নামাজে দাঁড়াই আমি মনে মনে ভাবি আমার মনে হয় এই নামাজটা মনে আমার জীবনের শেষ নামাজ কেন আমি জানি না আমি এরপরে নামাজ আদায় করতে পারবো কি না সাহাবাহামকে জিজ্ঞাস করলেন প্রশ্ন করলেন আমি কিভাবে নামাজ পড়ি আমি মনে করতেছি যে এটা আমার জীবনে কি নামাজ শেষ নামাজ আমি যখন নামাজে দাঁড়াই তখন আমি মনে করি আমার ডান দিকে জান্নাত আমার ডা বাম দিকে জাহান নাম আর আমার পিছনে মালাকুল মাউ দাঁড়ায় আছে কখন আমার জান কবর সরবে আপনি কি মনে করেন কেহ যদি মনে করে আমার পিছনে বড় একটা সাপ দাঁড়ায় আছে তার কেমন লাগবে বলেন না কেমন লাগবে কত ভয় লাগবে সে বলছে আমার মনে হয় যে আমার পিছনে মালাকুল মাউ দাঁড়ায় আছে আমি এইভাবেই নামাজ পড়ি সে বললেন আমি আমার পাটা রাখি আমি মনে করি আমার পাটা ফুল সিরাজের উপরে রাখলাম একভাবে গভীরভাবে চিন্তা করে করে আমি নামাজ পড়ি তখন ছাত্র বললেন ওস্তা আপনি এইরকমভাবে কতদিন ধরে নামাজ পড়েন সে বললেন আমি এইরকমভাবে প্রায় তিরিশ বছর ধরে নামাজ পড়ি ছাত্র একটা জোরে চিৎকার মারল সেখানে সে মরে গেল সে বলল ওস্তাদ আপনি এত দিন ধরে এত সুন্দরভাবে নামাজ পড়েন কিন্তু আমি তো আমার জীবনে এমনভাবে কোনোদিন নামাজ আদায় করি না আমরা এভাবে নামাজ আদায় করবো তো ইনশাআল্লাহ আরো জোরে বলেন করবো তো ইনশাআল্লাহ আজকে নামাজের কয়েকটা কয়েকটা ঘটনা বড়া করলাম আরও বিষয় নিয়ে ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে আলোচনা চলবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ তাহলে মোমিন সফল কাম আল্লাহ বলেন সফল মোমিনকে যার ভিতরে ষাটটি গুণ থাকে এর মাঝে এক নম্বর গুণ হলো কিন্তু এই উগ্রতা না দুটো পা ছড়ে নাকি লাগে সুন্দর ভাবে বদ্রতার সাথে বলছেন কাদের সাথে কাজ মিলাও যাতে করে কোন মাঝখানে কোন কি জায়গা না থাকে ফাঁকা জায়গা আমাদেরকে হেফাজত করুক আমি আখির দাওয়া না আলহামদুলিল্লাহ